ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు జ్వరం గురించి చర్చించబోతున్నాం జ్వరం అనేది చిన్న పిల్లలకైనా లేదా పెద్దవాళ్ళకైనా చాలా చాలా సాధారణంగా వచ్చే సమస్య ఈ చికిత్సలో భాగంగా ముందు ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నించండి తద్వారా బాధితుడు చాలా వరకు కోలుకోవడం జరుగుతుంది మరో విషయం ఏమిటంటే జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పుడు కొంతమంది చిన్నారులు ప్రత్యేకించి ఆరేళ్ల వయసులోపు వారు మూర్ఛకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఉష్ణోగ్రతని వీలైనంత వరకు నియంత్రించుకోగలగడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పొచ్చు ఉష్ణోగ్రతను ఎలా నియంత్రించాలి గోరు వెచ్చటి నీటితో ఒళ్ళు తుడుస్తూ ఉండండి చాలాసార్లు జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారిపై చల్లటి నీళ్లను పోస్తుంటారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లల్లో అదే మూర్ఛకి దారి తీయవచ్చు గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తుడవండి దయచేసి ప్రతి సంవత్సరం మీ పిల్లల డాక్టర్తో వారికి సరిపడే పారాసిటమాల్ డోస్ని గురించి చర్చించండి తద్వారా మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ మీ పిల్లలకు జ్వరం వచ్చినట్లయితే ఎంత మోతాదు ఇవ్వాల్సుంటుందో మీకు ముందే తెలుసుంటుంది జ్వరం వచ్చినప్పుడు భయపడిపోయి అధిక మోతాదు లేదా తక్కువ మోతాదు ఇవ్వకండి సరైన మోతాదిచ్చి ప్రిస్క్రిప్షన్ని కూడా మీతో పాటు సిద్ధంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు జ్వరానికి వాడుతున్న మందు సరిగ్గా ఉందని ఎక్స్పైరీ డేట్ల వంటివి చూసి నిర్ధారించుకోండి ఉష్ణోగ్రతని సాధారణ స్థాయికి తీసుకొచ్చి చిన్నారి ప్రత్యేకించి శిశువులు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా చేయడంతో పాటు మూర్ఛ వంటివి రాకుండా చూసుకోవడమే మన ధ్యేయం తర్వాత ఏం చేయాలి అవును సరే మీరు జ్వరాన్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు మీరు డాక్టర్ని కలవడం కోసం వేచి ఉండి తర్వాత జ్వరానికి మందులు వాడాల్సిందా అటువంటిదేం లేదు మీరు ముందుగానే మందిచ్చి తర్వాత డాక్టర్ని కలవచ్చు జ్వరం కోసం డాక్టర్ని కలవాల్సిన అవసరం ఏముంది జ్వరం చాలా తక్కువగా ఉండి అది కాలానుగుణంగా వచ్చే తేలికపాటి జ్వరం జలుబు మరియు దగ్గు వంటివని మీకు స్పష్టంగా తెలిసినట్లయితే సరే మీరు ఆ జ్వరాన్ని ఇంట్లోనే పారాసెటమాల్ ఇస్తూ ఉష్ణోగ్రతని నియంత్రించుకుంటూ వీలైనంత ఎక్కువ ద్రవాలు త్రాగిస్తూ ఉండడం ద్వారా అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు జ్వరంతో బాధపడుతున్న సమయంలో వీలైనంత ఎక్కువ ద్రవాలను తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం కానీ జ్వరానికి కారణమేంటో మనం తెలుసుకోవాలి చిన్నారికి జ్వరం చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు అది రెండు మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోయే సాధారణ జ్వరం కాదని మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసినట్లయితే జ్వరం శరీరంలోని ఏదైనా తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వెంటనే పరిష్కరించుకోవాల్సిన మరేదైనా ఇతర కారణాల వలన అయ్యుండే అవకాశం ఉన్నందున వెంటనే డాక్టర్ని కలవండి కానీ అంతకు మునుపు ఉష్ణోగ్రతల గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మంచి ద్రవాలను త్రాగించి డాక్టర్ని సంప్రదించండి కాబట్టి బాధితుడు చిన్నపిల్లాడైనా పెద్దవాళ్లైనా జ్వరం నియంత్రించడం ద్రవాలను బాగా త్రాగుతూ ఉండడంతో పాటు డాక్టర్ని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం జ్వరం మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా బాధితుడు నీరసపడిపోయినా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం ఇంతటితో జ్వరం గురించిన చర్చను ముగిస్తున్నాం దయచేసి కామెంట్స్ విభాగంలో కామెంట్ని జోడించేందుకు సంకోచించకండి ధన్యవాదాలు దయచేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మేము మార్పును తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం